Kundilan, Entry fees and Danji Ruby and entry fee. Ravile are Manike, Ivida open home. By the Nera are Manivere, Ivida Palam, Alil Kana Menti or Noda Tirigiana. Either Panica repeat our version one time in the Pani Purti either. The Edith and the Ayrthi Tolarti, Arvati Muninum, Arvati and Badinum, Edakana. Other E. Aru version one dana. This is a very good thing. We have to Kumari Jilai Lana, Matur Toti Palam, Tirubatar Lena, Moon the Kilometer Agalei, Pragrati Sundaramaya Pradeshata, Nuti Padanjimeter Uyeratil, Nindagatakana, E. Palam, Parari Arnukurgiana, Nurmichikada. We know the Sanjari Galude, Prathana Agarshna Kendrangalonaya, Matur Toti Palatana, Ara Nutandilere, Parakamunda. Entrance to Agathiki and the Rigana, Matur Palangaran, Matur Aqueduct and Nana, either Tuku Palam, another, a tomb, a shellene, a tomb, largest and biggest, a tomb, Valipoladum, Nila Maria Duitola, Palam, Irbutheta Pillar Lana, E. Palam, Nikana, Yar, Varshamunda, Panikari Picha, a shelle, a tomb, Valia, hanging bridge, Namalakana Bona, Paravala, Namala, I told you that I was a little bit of 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 Kamandri, Kamaraj, Eva, E. Palam, Panieri Pitcher. Are they made the value step by another Garnum? Corre, Salangalki, the Nulla, Chutulla, Corre, Pradeshangalke, Vishiki Vendi, Harald, Melatekan, Karinu, E. Pradesham Mulden, Palabushta, Makan Karinu, E. Palat, Nurmicha, and Udesham, the Ne, E. Pradeshangalke, Jelasajan, Martha, Naladanapo, Palam in the Karnam, and Corre Alkar Vernander, Uruad, Kutil Upadel, Corre Alkar Vernander, Pesha Terukunam Kivadagatha, and the Filia, Kanatrain Valipum. Lapradeshwana. 
പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഓരോ ദൃശ്യവും മനോഹരമാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ദിവസവും നിരവധി ആളുകളെ ഇവിടെ എത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു പ്രയത്നം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കുറേ ദൂരമുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇനി പാലം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഹൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഒതുങ്ങി ഒഴുകുന്ന നീർച്ചാലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നടപ്പാതയും ഇത് കൽക്കുളം താലൂക്കിലാണ് ഈ മാത്തൂർ പാലം വരണത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലേഴ്സ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തൂണുകളാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഈ പാലത്തിന് താങ്ങി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് പില്ലേഴ്സ് ആണ് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാലം കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഒരു പരിപരിയായിട്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഴി ആറാണ് ഇതിന് താഴെ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് ആ രണ്ട് കുന്നുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിൽ ധാരാളം ജലസേചനം ഒരു കുന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുന്നിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസാണ് ഈ വലിയ പാലത്തിന് ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം യാത്രകൾ വളരെ റിലീഫാണ് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസിലായാലും വീട്ടിലായാലും മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായാലും റുട്ടീൻ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ താളത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇവിടേക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുക ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിറയെ പച്ചപ്പ് ധാരാളം വെള്ളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ശാന്തതയാണ് നല്ല സമാധാനമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം മാത്തൂർ തൊട്ടിപ്പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ നീർച്ചാലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം തൂക്കുപാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വേറെ കുറേ നമുക്ക് കാഴ്ചകളുണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാലം അവിടെ നിന്ന് നേരെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറിയാൽ പാലായി അതിന് ശേഷം അതിന് പകരം നമ്മൾ പാരലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴത്തേക്ക് കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പാലത്തിൽ പില്ലറുകളുടെ താഴത്തേക്ക് എത്താം ആ പില്ലറിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നിൽക്കണേ ഈ പാർക്ക് ഉള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു പാർക്കാണ് കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലകളും സീസോയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പാർക്ക് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഡേ വേണം കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാലം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത്ര നീളത്തിലുള്ള പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നടന്നാൽ കഴിയണ കാഴ്ചകളല്ല ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു നല്ല പ്രദേശത്തെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഒരു നല്ല പ്രദേശത്തിന് എങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മനോഹരമായൊരു പ്രദേശം ഈ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല മതി വരില്ല അത്രയും നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മാത്തൂർ തൊട്ടിപ്പാലം എന്ന് പറയുന്നത് വരൾച്ചയകറ്റാനും കാർഷിക വികസനത്തിനുമായി രൂപം കൊണ്ട ഈ തൂക്കുപാലം വിളവൻകോട് താലൂക്കിനെയും കൽക്കുളം താലൂക്കിനെയും ജലസമൃദ്ധിയാൽ കുളിർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നേർച്ചാലും ഒഴുകണേ ശരിക്കും ഈ വഴി 
സൈഡിലൂടെ നടക്കാനുള്ള വഴി ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് നടക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വരി വരി വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം രാവിലെ തൊട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോവാ ജോലി ചെയ്യുക വരിക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം നമുക്ക് പരമാവധി ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമായിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വയ്യാണ്ടാവുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയുള്ള ആളുകളായി കുറേ നമ്മുടെ മനസ്ഥിതിയും മലയാളികളുടെ മനസ്ഥിതി മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് യാത്ര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം മലയാളികളെ ഇവിടെ കണ്ടു അവരിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫാമിലീസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ചുറ്റും കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് നമുക്ക് കാണാം ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ആ കാഴ്ച ആസ്വദിച്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കത്തണ വെയിലാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് എന്നാലും അതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ട് അത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നീങ്ങി 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 പോകും അത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് മാത്തൂർ പാലം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് വന്നു തൊട്ടിപ്പാലം ഇത് നേരെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇത് ഈ പാലത്തിൽ നേരെ കയറി റൈറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്സ് കയറി വരണവരുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി 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 പിന്നെ ഒരു പിരിയൻ കോവണിയുണ്ട് അത് കയറി പിന്നെ ആ പാലത്തിൽ കൂടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കുറേ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അവർ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാം എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യണം ഒരു ഫുൾ ഡേയിലേക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് വരിക പാലത്തിലൂടെ നടക്കുക വെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പാലത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അരുവികൾ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ അധികം ആഴത്തിലല്ലാത്ത കുളം പോലെ തോന്നുന്ന നദിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ച് പിന്നെ ചെറിയ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കടകളും ചെറിയ സ്നാക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജ്യൂസും എല്ലാം വാങ്ങി കഴിച്ച ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വൈകുന്നേരം ഇനിയിപ്പോൾ ആറ് മണിവരെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ ഗേറ്റ് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് മണിവരെ ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച് രാവിലെ ആറിന് ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ട് രാത്രി വൈകുന്നേരം ആറ് മണിവരെ ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം ആൾക്കാരോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ കുറേ ഫുൾ ഡേ മുഴുവൻ ഒരു ഫുൾ ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ തിരക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു തിരക്കോ ബഹളമൊന്നും അല്ല നമുക്കിഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച മാത്തൂർ തൊട്ടിപ്പാലത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്തൂർ പാലത്തിൽ നിന്നാണ് പാലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാത്തൂർ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിപ്പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ശരിക്കും മാത്തൂരിലേക്ക് വരുന്നവർ തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി കണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വെച്ചാൽ അത്ര ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃപ്പരപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് വരെയൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ 
പക്ഷെ നമ്മളൊരു വലിയ വെള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് നിറയെ വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് കുളിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയത് കോട്ടയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഈ ഉദയഗിരി കോട്ടയ്ക്ക് ഡിലനോയ് കോട്ട എന്നും പേരുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന വീരരവിവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് ഈ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് രേഖകളിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം ശരിക്കും ചെളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കോട്ടയായിരുന്നു പിന്നീട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് അത് ഈ രീതിയിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടി പടുത്ത് ഉയർത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോട്ടയാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോട്ടയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഡിലനോയുടെ സ്മാരകമുണ്ട് ഇവിടെ ശവകുടീരുണ്ട് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്കും ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കോട്ടയെ നമുക്കപ്പോൾ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് ധാരാളം കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി പുലിയൂർകുറിച്ചി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഉദയഗിരിക്കോട്ട ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പുതുക്കിപ്പണിത ഈ കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ സേനയുടെ മേധാവിയായി മാറിയ ഡച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് ഡിലനോയാണ് കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേണാടിനെ കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന അക്രമകാരികളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യമായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഇത് കോട്ട പണിത് ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കരിങ്കൽ കെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയ കോട്ടയാക്കി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള കോട്ടയാക്കി ഈ ഉദയഗിരി കോട്ടയെ മാറ്റിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് ഈ കോട്ട സൈനിക താവളമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം വെടിക്കോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാനും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനും ഉദയഗിരി കോട്ടയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉദയഗിരിക്കോട്ട സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്കുണ്ട് അപ്പം അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഫല സസ്യ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ മാന്യം മൈലിനെയും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അപകടങ്ങളിലൊക്കെ പെടുന്ന മാന്യം മൈലിനെയൊക്കെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ തിരിച്ച് അവരെ ആവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കാടുകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കേന്ദ്രം കൂടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുരങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏരിയയും ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട് ഡിലനോയ് കോട്ട ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം ഇതിന് തൊട്ട് ചേർന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വലതെ സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദയഗിരിക്കോട്ടയുടെ ഉൾവശമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഡിലനോയ് കോട്ടയിലേക്കുള്ള ഡിലനോയ് സ്മാരകത്തിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയാണ് ഈ കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാതയാണ് നേരെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് രണ്ട് വഴിയും ധാരാളം രണ്ട് വശങ്ങളിലും ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് അത് ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വലിയ മരങ്ങളും വലിയ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കാട് പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ നടന്നു പോയാലാണ് ജലനോയുടെ ടൂമ്പിലേക്ക് എത്തുക എൻട്രി ഫീ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കാണാം തിങ്കളാഴ്ച ഹോളിഡേ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കാലത്ത് ഒമ്പതര മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചര വരെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ആവും ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങും ഒമ്പത് മുതൽ അഞ്ചര വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ ഡില്ല 
ഡിലനോയ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണിന് തൊട്ടു മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ ഡിലനോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്മാരകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിലനോയ് ഭാര്യ മാർഗരറ്റ് ഡിലനോയ് മകൻ ജോൺ ഡിലനോയ് പിന്നെ ഒരു ആർമി ജനറൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഭൗതിക ദേഹം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മാരകമാണ് ഇത് അതിൽ തമിഴിലും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡിലനോയ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എടിയിലാണ് മരിക്കുന്നത് ഈ മരിക്കുന്നത് വരെയും അദ്ദേഹം ഈ കോട്ടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം കുടുംബ സമേതം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ കൗതുകമുള്ളൊരു കഥയും കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിലനോയുടെ സ്മാരകം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും തമിഴ് ലിപിയിലുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഡിലനോയുടെ കല്ലറയിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ സേനാ മേധാവിയായിരുന്ന ഡിലനോയ് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം രാജാവിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ശിലാലിഖിതം പറയുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് വർഷവും അഞ്ചു മാസവും ജീവിച്ച ഡിലനോയ് ജൂണിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് അന്തരിച്ചതെന്നും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഡിലനോയും ഭാര്യയും മകനും ആർമി ജനറലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം ഈ കോട്ടയുടെ ഉദയഗിരി കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കഥയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ മൊത്തം അവരുടെ കൈക്കലാക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവർ കുളച്ചലിൽ വലിയ സൈനിക സന്നാഹത്തോടുകൂടി പീരങ്കിയോടൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കൊളച്ചലിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു പ്രദേശം കൈക്കലാക്കി അവിടെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ശേഖരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് വിൽപ്പന തുടങ്ങി അപ്പോൾ വിദേശികളൊക്കെ ധാരാളം വരും ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വലിയ പീരങ്കപ്പടയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കുളച്ചലിൽ നിന്നുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കുളച്ചലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സൈനികരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ളൊരു ധൈര്യമില്ല പക്ഷെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ഉള്ള പരിമിതമായ സൈനികരെയും സൈനിക ബലവും ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കുളച്ചിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ പീരങ്കിപ്പടയെ മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കി യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ഡിലനോയെ ബന്ദിയാക്കിയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിലനോയെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് ഡിലനോയെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സൈനികർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് പീരങ്കികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വേറൊരു ദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ജനറൽ കമാൻഡർ ആ കമാൻഡർ തന്നെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ഈ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ക്രമേണ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഡിലനോയെ സ്വന്തം സേനയുടെ അധിപനാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഒരു കൗതുകമുള്ളൊരു കഥ അപ്പോൾ ഡിലനോയ് വാസ്തവത്തിൽ ശത്രു സേനയുടെ അധിപനാണോ അതോ ഈ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സേനയുടെ അധിപനാണോ എന്ന് തടവുകാരനാണോ സേനാധിപനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിലനോയ്ക്ക് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായൊരു സ്ഥാനം തന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം പണിതു കൊടുത്തു ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും ആർമി ജനറലിനെയും ഒക്കെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെവ്വേറെ പേരുകളിൽ എഴുതി അവരുടെ മരിച്ചുപോയ വർഷവും ബാക്കി എല്ലാ വിവരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ള ടൂംസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു റൂട്ട് ടു റൂട്ട്സിൻ്റെ ഇനി മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ